Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Официальный дружественный визит товарища Горбачева в Чехословакию продемонстрировал прочность и нерушимость советско-чехословацкой дружбы. Достигнутые договоренности создают реальные предпосылки для поднятия всего комплекса советско-чехословацких отношений на качественно новый уровень. Об этом говорится в принятом по итогам визита коммунике. Подчеркивается, обе стороны считают, что назрела необходимость в перестройке форм и методов взаимодействия в рамках СЭФ, чтобы обеспечить выход на новые рубежи социально-экономического и научно-технического прогресса. Полностью текст советско-чехословацкого коммунике будет опубликован в печати. Здесь, в городе на Дунае, завершился визит в Чехословакию Михаила Сергеевича Горбачева. Мы поднялись на одну из самых высоких точек столицы Словакии, откуда открывается вид на Дунай, на весеннюю Братиславу, Прошли по улицам и набережным города. Этот мост через Дунай носит имя Красной Армии. Взорванный отступавшими фашистами, он был восстановлен советскими саперами сразу после освобождения Братиславы. И поныне служит городу мост-ветеран, мост-символ братства, родившегося в годы войны, живущего и сегодня. Сотрудничество наших стран велико и многогранно. Совместные стройки и научные исследования – углубляющаяся кооперация в промышленности и давние традиции культурных связей. Безусловно, еще одним ярким проявлением этой большой дружбы стал визит товарища Горбачева, встречи на чехословацкой земле. Так вчера она при том уже была... Вчера была очень плохая погода, но вы видели, тысячи и тысячи людей вышли на улицы и пережили, я думаю, волнующие и радостные минуты. Они могли приветствовать нашего большого друга Михаила Сергеевича Горбачева. По-моему, все люди у нас в стране очень болеют за вашу перестройку. Дело ведь общее, опыт общий. Этот визит станет новым стимулом в работе наших трудящихся, в борьбе за все то новое, что происходит сейчас и в Советском Союзе, и у нас в Чехословакии. Перестраивается мышление людей. Оно должно отвечать целям и возможностям социализма. Разговор об итогах визита мы продолжили в редакции газеты «Правда» органа ЦК Кумпартии Словакии. Сегодня воскресенье, газеты не выходят, но в редакции «Рабочий день» готовится завтрашний номер. Ну вот так, сегодня на первой полосе будут, фото, будут фотографии товарища Горбачева и его встречи с трудящими. И на, второй, на третьей полосе сделаем так, когда э, он приехал в Прагу. Так, Тоже подборку наших фото, фотографий наших фотокорреспондентов. Пишут нам люди... Все, я сказал, слоя, рабочие, колхозники, пишут инженера за заводов, с предприятий. А можно видеть такие две, как это на русском главные сказать? Мысли. Да, две главные мысли. Первая – благодарность всех товарищу Горбачеву за его борьбу за мир, за то, что как он борется, и за то, что он, как он выступил сейчас в Праге, что Прага снова как-то стала городом инициативы в борьбе за мир социалистических стран. Мы этим в Чехословакии даже гордимся. У нас путь один и цель одна. Американская газета Вашингтон Пост информирует. Михаил Горбачев предложил начать обсуждение вопроса о сокращении и последующей ликвидации ракет малой дальности, дислоцированных в Европе. Тем самым устраняется препятствие на пути к скорейшему заключению Советско-Американского соглашения по ракетам среднего радиуса действия. Париж. Министр иностранных дел Франции Ремонт заявил, что целый ряд выдвинутых предложений в области ракетно-ядерного оружия является частью диалога между СССР и США и будут затронуты во время визита в Москву госсекретаря США Шульца. Ядерные потенциалы Франции и Англии пока не входят в предмет ведущихся переговоров. Можно также приветствовать советские предложения в области химического оружия. Лондон. 
Член теневого кабинета лейбористской партии Дэвис обратился с призывом к странам-членам НАТО как можно быстрее откликнуться на предложение СССР начать переговоры о сокращении и последующей ликвидации ракет оперативно-тактического назначения в Европе. Брюссель. Министерство внешних сношений Бельгии проявило большой интерес к предложению СССР начать переговоры по ракетам оперативно-тактического назначения. Друзья, где родился Рос? Как собираетесь встречать этот праздник? Спросили космонавта Романенко и Лавейкина в момент бортовой пресс-конференции в прошлый понедельник. Ответ. Придут на связь родные, споем под гитару, на обед приготовим самое вкусное. Нет, не зря говорят, жизнь полна неожиданностей, и космос тем более. День космонавтики довелось им встречать не на станции, а снаружи. В 22.10 надели скафандры, в 23.35 шагнули за обрез люка, в 23.40 переместились к месту стыка станции с модулем квант. Телекамеру не взяли с собой, не до этого было, но то, что вы видите, как бы зеркальное отражение их работы, каждого движения. В звездном городке, в гидробассейне испытатели моделируют весь процесс. Ну вот, судя по э, той э, картинке, которую мы получаем из гидролаборатории, космонавты находятся в районе э, стыковочного узла. Они находятся сейчас на свету. Сейчас очень благоприятные условия для того, чтобы осмотреть то место, куда они подошли. Так что же помешало полной штатной стыковке станции Мира и модуля Квант в ночь с 8 на 9 апреля? Что не позволило двум объектам стянуться до необходимой отметки? Механическое повреждение или народное тело в стыковочном агрегате? Кроме нескольких версий, отработанных специалистами на земных моделях, была и наша, журналистская, совсем фантастическая. А что, если помехой стала заглушка от кинообъектива, оставленная еще Алексеем Леоновым, первым шагнувшим в открытый космос на орбите в 1965 году? Был такой факт. Летала, летала и вдруг попала в стыковочный конус. И закольцевала таким образом в истории космонавтики целый этап. Красиво, но на деле жизнь прозаичнее. Кусок материи обнаружили космонавты в стыковочном агрегате, загрученный в жгут, спрессованный в момент стягивания объектов. Почему, откуда предстоит разобраться специалистам? А Романенко с Лавейкиным было не до догадок, когда частями выдирали эту материю на втором витке, и под ногами у них крутилась земля. А на третьем витке производилось стягивание станции с модулем, уже без единой задоринки. Космонавты впервые в практике видели это снаружи, находясь на орбите собственными глазами. Есть стягивание, есть единый комплекс, единая энергосистема, единая система жизнеобеспечения. Модуль будет работать, операция по его спасению завершена. И этим самым спасена огромная научная программа, разрабатывали которую представители многих стран. На Кванте установлена орбитальная международная обсерватория «Рентген» в составе четырех очень сложных рентгеновских телескопов. В создании этого комплекса принимали участие ученые многих стран мира – Англии, Голландии, Федеративной Республики Германии, Европейского космического агентства. Видимо, они с нетерпением следили за тем, как идет работа по спасению квантов? Конечно, звонили каждый день наши коллеги, спрашивали, как идут дела, спрашивали, есть ли надежда. Но мне хотелось, в свою очередь, поблагодарить прежде всего наших замечательных конструкторов, инженеров, которые создали модуль «Квант», создали ракету «Протон», которая вывела ее. И вот хочется сказать спасибо космонавтам, которые сегодня сделали все, чтобы этот модуль работал на науку, на большую науку, международную науку, мирную науку. Романенко и Лавейкин спят в этот праздничный день. Быть может, и во сне видят открытый космос. Или Магелланово облако, в котором предстоит им исследовать сверхновую звезду рентгеновским телескопом. Или праздничные у них сны. На выставке достижения народного хозяйства страны это уже традиция. Вот так торжественно отмечать День космонавтики. Сегодня он юбилейный, 25-й по счету. Апрель вообще космический месяц. Кто-то подсчитал, что на апрель приходится больше всего стартов, начиная с Гагаринского, больше всего стыковок и других динамических операций. И нынешняя ночь на орбите – яркое тому подтверждение. Космонавты Владимир Титов и Александр Волков приехали на ВДНХ, что называется, с корабля на бал. Ночь они провели в центре управления полетом. Сегодня мы рады тому, что на орбите ребята отработали так, как надо. Позволили новому модулю открыть дорогу в работу. Сейчас они отдыхают. Мы немножко уже успели отдохнуть. Вот продолжаем праздник трудовыми ну, такими делами. Но это приятные дела. У нас в холоде сегодня им в 
подарок будет этих два каштана, которые, я думаю, что к их прилету должны уже распуститься, отцвести и сбросить листья. Все же придется им долго трудиться на орбите. Итак, мирное небо, день космонавтики и результат на орбите, полученный в этот день. Новый научный комплекс в 51 тонну весом в 35 метров длиной. Механизаторы Доны начали весенние полевые работы. Эти кинокадры мы сняли в Сальском районе. Примерно на три недели запаздывает нынче весеннее тепло. Но не это сальчане называют главной особенностью нынешней весны. Обновление. Вот что волнует и радует селян. Решающее слово теперь за коллективным органом, советом и президиумом Совета РАПО. Да и председателя Совета Агропромышленного Объединения избрали здесь тайным голосованием и стал им директор передового совхоза многоопытный Николай Власович Величко. Нельзя сказать, что мы перестроили, что мы досеяли везде и всюду положительно в результатах. Поэтому недостатки и трудности в работе есть. Ну, решать их, я считаю, вот при такой системе руководства и управления значительно легче. Моральная сторона дела тоже немаловажный фактор. Вы понимаете, когда отдается в приказном порядке то или иное распоряжение, любое, тоже распределение материальных ресурсов, распределение материалов, распределение техники, то всем ее не хватает. И когда распределяется... Ну, Неудовлетворенность какая, когда это, эти вопросы решает совет, тем, кто получают, те и решают. Идет как-то, мне кажется, ну, более демократично. И в то же время, я считаю, что это облегчает в какой-то мере и работу самого РАПО, э, руководства РАПО. А какова роль горкома партии вот, в хозяйственной деятельности района? Городской комитет партии давно взял направление уйти от подмены хозяйственных руководителей и решать эти вопросы политическими методами. Надо сказать, что нам кое-что удалось сделать. На протяжении вот уже более двух лет руководители по хозяйственным вопросам в городской комитет партии не обращаются. Ставят они вопросы, но ставят вопросы кадровые, ставят вопросы перспективы развития, колхоза, совхоза или в целом района, ставят проблемные вопросы перед городским комитетом партии. Перестройка районного звена уже сказывается. Все сальские колхозы и совхозы успешно завершили первый квартал, хорошо подготовились к весне и дружно вступили в полевые работы. Ход перестройки и актуальные проблемы работы с кадрами в свете требований январского пленума ЦК КПСС обсудил пленум городского комитета партии в Новосибирске. Хотя доклад горкома, с которым выступил его первый секретарь Владимир Васильевич Казарезов, и был непривычно острым, и полностью был посвящен болевым точкам жизни города, его без малого 100-тысячной партийной организации – Обсуждение поначалу пошло по привычной колее. Сказалась, видимо, многолетняя традиция. Были и попытки самоотчетов, была и приглаженная критика. Но постепенно произошел перелом. Заработали свободные микрофоны в зале, и члены горкома стали высказываться откровенно, невзирая на лица. Скажем, одна из таких проблем в полуторамиллионном Новосибирске – это его социальное развитие. Вроде бы не так уж много не додали землякам городские строители. Но ведь не справили по их вине новоселья полторы тысячи семей. Не построены запланированные и очень нужные детские сады, медицинские учреждения, не изжиты еще приписки, низкое качество строительства. Пленум точно поставил диагноз сложившемуся положению в главного Сибирстрое. Привычка к старым методам работы, нежелание внедрять прогрессивные формы организации труда. Было откровенно сказано, что именно за неудовлетворительное руководство строительным комплексом освобожден был от должности секретаря горкома коммунист Турханов. Я хотел бы вас спросить, согласны ли вы с той оценкой, которая вот прозвучала в выступлении товарища Федотова о том, что пленум якобы не удался? Мое мнение, пленум удался. Ну, конечно, 
немножечко не так нужно было сделать. Ну вот как вторая половина прошла, мне очень понравилось. А мне пленум понравился. Прошел по боевому, живо. Критики было много, в общем-то, правильной критики. А мне кажется, что Федотов как раз прав. Вот о кадрах вот не, и как раз вот не было в докладе. Я еще в райкоме читала вчера и думаю, что ж так, по январскому пленуму, а вот о кадрах-то не видать. Но у нас недавно, в прошлом месяце, значит, городской комитет партии проводил анкетирование коммунистов. А, значит, партгруппа в бригаде, 7 человек, 7 коммунистов. И, значит, на один из вопросов, как у вас идет перестройка, как вы считаете, все, как сговорились, подчеркнули один из четырех пунктов там. Перестройка идет пока больше на словах, чем на деле. Но судя по тому, как вы, члены горкома, вышли с пленума, возбужденные, так сказать, будораженные теми мыслями, которые были, все-таки перестройка в горкоме у нас идет. Да. Почему я считаю, что пленум сегодняшний все-таки удался. Сегодня в Москве продолжалась регистрация делегатов 20-го съезда в ЛКСМ. Скажем честно, давно мы не видели так много молодых лиц, под сводами Большого Кремлевского дворца. И дело не только в том, что предыдущий съезд комсомола был пять лет назад. Ведь даже тогда средний возраст делегатов приближался скорее к 30, чем к 20 годам. А ведь кому как не молодым искать? Пусть ошибаться, но находить. Вот, например, о чем спорят, что предлагают делегаты от Челябинской области. Сейчас, по-моему, об, об, везде об этом говорят. Нужна ли чистка комсомола? Вот. И у каждого на это свой взгляд. Вот ваш взгляд. Я считаю, нужна. Я считаю, что есть у нас такие комсомольцы, которые только, ну, знаете, даже с трудом взносы платят. Нужно от таких ребят, ну, исключить их нужно. Я вижу одну из задач комсомола. Это задача воспитания молодежи. Поэтому, если мы так очень резко откажемся от тех комсомольцев, которые... На сегодняшний день, ну, будем говорить так, недостойны, однозначно быть, то мы, получается, что отказываемся от выполнения этой задачи по существу. Я что хочу еще добавить. Вот мы исключаем комсомольцев, об этом никто не знает. Нужно вот именно этому делу придать огласку. Надо очень широко информировать всех, чтобы, например, если кого-то исключили, чтобы все комсомольцы завода об этом узнали. Надо создать какой-то стенд для этого, чтобы у нас любой мог подойти и узнать, кого у нас исключили из комсомола. Разные мнения, предложения. И это только часть вопросов, которые волнуют молодежь и которые будут обсуждены на съезде. Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР направили телеграмму президенту Республики Индии Заилу Сингху и премьер-министру Республики Радживу Ганди по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. В телеграмме выражена уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между СССР и Индией и в дальнейшем будут развиваться и крепнуть в интересах народов наших стран во имя мира и прогресса человечества. В ответной телеграмме на имя товарищей Громыка и Рыжкова Заил Синг и Раджив Ганди выразили пожелание процветания и благополучия народам СССР. В этом здании, почти в самом центре Дели, находилось первое посольство Союза Советских Социалистических Республик в Индии. Формально, в апреле 1947 года, когда было объявлено об установлении дипломатических отношений между нашими странами, Индия еще оставалась британской колонией. Но день объявления независимости, 15 августа, был настолько близок, настолько реален, что многие государства мира, и первым среди них Советский Союз, уже признавали факт существования новой Индии. Джавахрал Неру, напутствуя первого посла Индии в СССР, Виджай Лакшми Пандит сказал ей, «Вы направляетесь в дружественную страну, от которой мы были оторваны по вине колониальных властей. Мы должны наверстать упущенное время и укрепить связи с Советским Союзом». Прошедшие четыре десятилетия показали, что курс на развитие дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, завещенный НЕРУ, остается неизменным. В эти дни здесь особо отмечают значение советско-индийских политических контактов для решения важнейшей задачи, стоящей перед всем человечеством – задачи установления прочного мира на Земле. 
Наши отношения с Советским Союзом стали общепризнанным позитивным фактором мировой политики, фактором мира, дружбы и стабильности в международном сообществе. Дипломатические отношения между нашими странами имеют большое значение не только для поддержания официальных контактов, но и для развития взаимных связей между народами Индии и Советского Союза. С сообщениями из-за рубежа вас познакомит комментатор Александр Сериков. Здравствуйте, товарищи! Эти сообщения мы получили по видеоканалам, телетайпам и от наших собственных корреспондентов за рубежом. Первый репортаж из Франции, где парламент принял небывалую по масштабам пятилетнюю программу вооружений. Раннее утро. Пригородные поезда прибывают на парижский вокзал Сен-Лазар. Перроны захлестывает волна пассажиров. Десятки тысяч людей, рабочие, служащие, живущие в пригородах, спешат в столицу на работу. Сегодня у каждого выхода из вокзала их ждут активисты французского движения сторонников мира. Раздают листовки. Люди спешат, они прочтут их потом. Но многие останавливаются, читают слова недоумения, предостережения, протеста. Франция приступает к осуществлению небывалой военной программы стоимостью почти в 500 миллиардов франков. На 40% увеличиваются военные расходы. Люди задают вопросы, вспыхивает обмен мнениями. Подходим к одному из распространителей листов. Мы информируем французов о решении нашего парламента тратить на оружие и ядерные бомбы 10 миллионов франков в час. Представляете? Просто безумие. И это сейчас, когда заработки блокированы, растет безработица, когда падает уровень жизни. Но ведь есть важные советские предложения по разоружению. Мы просто не понимаем, как французское правительство в такое время становится на опасный путь гонки вооружений. Мы не даем на это своего согласия. Да, вот здесь, в Бурбонском дворце, большинством голосов были одобрены колоссальные военные кредиты. Свыше трети бюджета военной программы направлена на оснащение Франции ядерным оружием. Число ядерных боеголовок увеличивается в шесть раз. Широко предусмотрено производство химического оружия. Когда министр обороны Жиро журналисты спросили в отношении нейтронной бомбы, он сказал, что не стоит раскрывать все возможности перед противником. А кто же, интересно, противник? Министр в интервью по радио недовусмысленно сказал, что французские ядерные ракеты способны достигать территории Советского Союза. Вот так. Коммунисты-депутаты здесь, в Бурбонском дворце, отвергли военную программу. Они заявили, что она преследует не оборонительные, а наступательные цели что она направлена по существу против социалистических стран. Да, странное это решение навязывать в стране химическое оружие и новые ракеты в те дни, когда Парижская печать широко публикует предложение товарища Горбачева в Праге, информирует об отказе Советского Союза от химического оружия, о принятии технических мер к полной его ликвидации. Большой интерес вызвали во Франции призыв к переговорам по оперативно-тактическим ракетам, сокращение обычных вооружений и вооруженных сил в Европе. Еще одно короткое интервью. Предложения, выдвинутые господином Горбачевым во всем их комплексе, включая вопрос о ядерных ракетах, советский отказ от химического оружия возродили бесспорно надежду у людей повсюду и у нас во Франции. Я считаю, что к этим предложениям надо отнестись крайне серьезно. Мы за честные переговоры. Читают люди листовки французских сторонников мира, читают, задумываются, размышляют. А эти сообщения получены по телетайпу. В Даке завершил работу четвертый съезд Коммунистической партии Бангладеш. Он принял новую редакцию программы партии, определившей, что главной ее целью на современном этапе является борьба за осуществление национально-демократической революции социалистической ориентации. Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Бангладеш вновь избран Мохаммед Фархат. Еще одно сообщение, полученное по телетайпу, на этот раз из Манагуа. Представители Никарагуа и стран-членов СЭФ провели здесь совещание по вопросам сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства и рыбной ловли. По его итогам подписано соглашение об участии социалистических государств в осуществлении важных для экономического развития Никарагуа проектов. 
Видеоинформацию, которую вы сейчас увидите, мы получили из Южной Кореи, где не утихают студенческие волнения. На территории Сеульского национального университета вновь произошли столкновения студентов с полицией. Но репрессивные меры, на которые не скупится режим Чон Духвана, лишь усиливает протесты южнокорейской молодежи и против диктатуры, и против американского засилия. Эти студенты сжигают символические фигуры дяди Сэма и его ставленник. Весна протестов в стране утренней свежести, как называют Корею, обещает, по всему видно, быть довольно жаркой. В Японии также кипят страсти, но уже, так сказать, экономического характера. 17 апреля, как объявил американский президент Рейган, будет введена стопроцентная пошлина на ряд ввозимых в США из Японии товаров. В частности, на микрокомпьютеры. В преддверии осуществления этой меры, больно бьющей по Японии, то и дело возникают вспышки торговой войны между двумя правительствами. Так, заместитель министра внешней торговли и промышленности Японии, в свою очередь, пригрозил, что японское правительство примет ответные меры в случае введения США торговых санкций. А токийскую биржу, между тем, лихорадит все сильнее. Плохо, когда с человеком случается беда. Еще хуже, когда вдали от дома. И мало того, в открытом океане. У одной из работниц советской рыбной плавбазы Ведущий лов в Северной Атлантике случился в открытом море инфаркт. На помощь ей пришли американские летчики. Вертолет с американской базы в Исландии, прибывший по запросу советского судна о помощи, снял пострадавшую с борта и доставил в больницу в Рикявике. В пути женщине была оказана первая помощь. Неплохой, как мне кажется, пример взаимопонимания и взаимовыручки между советскими и американскими людьми. И еще одно сообщение из Франции. Это одна из крупнейших французских атомных электростанций, которая расположена в Кре-Мальвиль на берегу реки Рона. Здесь уже более месяца происходит значительная утечка натрия. Причем место утечки обнаружить пока не удалось. Власти пытаются успокоить общественность. Натрий, мол, не радиоактивен и опасности для здоровья человека не представляет. Тем не менее, натрий, вступая в реакцию с кислородом, воспламеняется, а соединяясь с водой, взрывается. Чудом 25 тонн натрия, таков общий объем утечки, не принесли беды. Ну а чтобы не оставался от предыдущего сюжета, что называется, горький привкус, посмотрите вот этот. Такие сооружения можно было увидеть на выставке в португальской столице Лиссабон. Кто внимательно присмотрелся, определил, наверное, что сделаны они из шоколада. Вместе с кондитерами выставку продажу готовили художники и архитекторы. И она пользуется популярностью. Ведь не каждый день можно не только купить железнодорожный состав, но и съесть его. И в заключение обзора... Об одной из перспективных форм сотрудничества стран-членов Совета экономической взаимопомощи. Сегодня в Москве закончил работу советско-болгарский семинар по практическим вопросам прямых производственных связей. Почти целый день участники семинара, а это хозяйственные и партийные руководители, специалисты станкостроения, провели на новом производстве завода «Красный пролетарий». Впрочем, производство это... Многие болгарские товарищи по праву могут считать тоже своим, как и краснопролетарцы могут назвать своим комбинат Бероя в городе Старозагора. Дело в том, что и то, и другое предприятие одними из самых первых создали совместное советско-болгарское научно-производственное объединение. Теперь у наших двух стран их уже десятки. Но не нужно, наверное, никаких комментариев, чтобы понять, что нынешняя встреча не носила какой-то познавательный, экскурсионный характер. Шел конкретный, предметный разговор о делах. Ну вот, собран очередной робот. Всю рабочую смену он будет выполнять вот эти движения на испытательном стенде. Приборы и анализ специалистов определят, как действует механическая его часть, изготовленная здесь, на Красном Пролетарии, как ведет себя болгарская система управления. Этот робот выполняет функции токаря, фрезеровщика, сверловщика. Может он занять свое место и в многофункциональной автоматической линии. Заключение специалистов ведется прямо вот на месте и в инженерных службах. 
Но обсуждаются, конечно, не только конкретные, но и их глобальные проблемы, перспективные направления совместных действий. Особо с ведением госприемки возникает конкретных технических вопросов, как, например, сегодня. У вас тоже госприемка внедряется? Через три месяца у нас тоже будет. Но эта госприемка, которая здесь, на Красной Пролетарии, действует, уже дает отражение и на нас. Ну, э, жил Красный Пролетарий отдельно, работал комбинат Бероя отдельно. Э, каждый, так сказать, выполнял свою задачу. Вот как вы считаете, вот объединение в единое э, целое, что принесло вам? Очень хорошо способствует дальнейшему развитию производства и нормальному ходу действующего производства. Объединение научно-технического потенциала нам дает очень большое преимущество. Я послужу с такой пример, если можно. Если у меня есть одно яблоко, и у вас есть одно яблоко, если мы поменяем их... То все у... равно будет по одному. У вас тоже будет одна яблоко, и у меня будет. Но если у меня одна идея, техническая, и у вас одна идея, и мы обменим их, у вас будут две идеи, и у, у меня будут две идеи. Очень образно и понятно. Сегодня день войск противовоздушной обороны. И в мирное время воины противовоздушной обороны выполняют боевую задачу. Они постоянно охраняют небо нашей страны. Усилиями партии советского народа войска противовоздушной обороны оснащены современной и эффективной боевой техникой. Наш репортаж из гвардейского зенитно-ракетного Путиловско-Кировского ордена Ленина полка. В октябре 2017 года Прадеды этих солдат, путиловские рабочие, создали противосамолетную батарею. Так началась история этой части. В 1942-м полк стал гвардейским. И ныне здесь служат парни с ленинградских заводов. Необходимые технические знания, мастерство, которое согласуется с тонкостями нашего электронного и атомного века, вот что постигают солдаты в процессе учебы. Автоматическое управление – Четкое взаимодействие в звене человек-машина, борьба за секунды, нынче решают исход боя. К нам в армию приходят молодые ребята. Они приносят сюда пытливость мысли, свой жизненный задор. И у них горячее стремление освоить боевую специальность. Вознаменование Дня войск противовоздушной обороны – Приказом министра обороны СССР, маршала Советского Союза Соколова, сегодня в 22 часа по местному времени будет произведен праздничный фейерверк в Москве, в столицах союзных республик, городах-героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастополе, Новороссийске, Керчи, Туле, Смоленске, Мурманске и крепости героя Бресте. В Москве проходит творческий отчет Ленинградского академического театра имени Ленсовета. В зрительном зале еще стоит тишина. И строгая торжественность театра подчеркивает особую атмосферу гастролей. Ну, а в фойе совсем другая обстановка. Зрители сразу стали с интересом изучать репертуар ленинградцев. Ведь в Москве этот коллектив не был 10 лет и сейчас показывает очень разные спектакли. И игроки Гоголя, и пьесу Бориса Васильева «Вы чье старичье», и трехгрошовую оперу Брехта, и спектакль молодого драматурга Разумовской «Под одной крышей», и диалоги Алексея Арбузова «Победительница». С этим великолепным мастером Ленинградский театр связывала долгая дружба. Они поставили на своей сцене все его пьесы. Думается, в «Победительнице» зрители по-новому для себя откроют двух популярных актеров – Елену Соловей и Михаила Боярского. Москвичи, и в том числе и я, помнят ваши гастроли. Но, наверное, это уже сейчас... Несколько другой театр. Существовать, как будто бы ты в первый раз вышел. Вот mm -hmm. что на знамени нашего театра сегодня. Трупа довольно молодая. Просто для академического театра даже совсем молодая. Средний возраст 32 года. Значит, они уже имеют приблизительно десятилетний опыт, еще очень молодые и многое могут. И еще, значит, 
оставляют надежду на то, что они подарят еще больше, потому что они в пути. Мы сейчас решим вопрос с репертуаром. Насколько мы в этом репертуаре будем, так сказать, принципиальны и насколько мы в этом репертуаре окажемся единоличны. Понимаете, вот это, мне кажется, определит дальнейшее наше лицо. Игорь Петрович Владимиров уже давно руководит этим театром и давно усвоил истину. Драматург пишет одну пьесу, режиссер ставит другую, а зритель смотрит третью. И вот эта третья пьеса самая интересная. Ведь ее на едином дыхании сразу делают и зал, и сцена. И зритель как бы незримо дирижирует спектаклем, всегда усиливая такие моменты, которые он хочет видеть в пьесе. То, что его волнует сейчас, сегодня. Если говорить о спектакле победительницы, то это духовность человека, его нравственные качества. После 65 лет эмиграции на родину вернулась русская поэтесса Ирина Владимировна Адоевцева. И во сне, и наяву с восхищением живу, собираясь вернуться домой. Эти строки русская поэтесса Ирина Владимировна Адоевцева написала много лет назад. Написала, мечтая во что бы то ни стало вернуться на родину. И вот такие долгие, нескончаемые десятилетия ожидания – позади. Ирина Адоевцева на родной земле, в городе на Неве, где 70 лет назад началась ее творческая биография. Я страшно счастье, что я вернулась домой в Ленинград. А потом э, наше интервью продолжилось в машине. Абсолютно счастье. Мне кажется, что еще никогда в жизни не было такой счастливой, как сейчас. Я же писала не все. Я могу еще очень много написать подробности. И потом, когда я всегда писала, я писала не о себе, а о других, чтобы продлить им смерти. Ну, а теперь, так как читателю очень интересуется, как раз я говорю, пишите о себе, я буду, конечно, много писать, что я переживаю. Доброго вам здоровья! А, на нашей Ленинградской земле. Да, мне как раз больше всего и нужно. Александр Ветвич, благодаря вашим публикациям в литературной газете советских людей узнали о судьбе Ирины Владимировны Адоевцевой. На фоне того, что происходило в последнее время в Париже, где нашлись люди в эмиграции, пытавшиеся помешать ее отъезду, то, как ее встречает Ленинград, это отразительный контраст. Но, как вы видите, она прилетела с цветами, и это говорит о том, что ее провожали с самыми добрыми чувствами те наши соотечественники, которые ощущают себя частью нашей, нашей нации, нашего народа и культуры. А сейчас новости спорта. О них расскажет Георгий Сурков. Здравствуйте, товарищи. Итак, в начале нашего обозрения о чемпионатах страны. В Москве и Ленинграде сегодня проведены первые баскетбольные матчи суперфиналов среди женских команд. Баскетболистки ЦСКА в дополнительной пятиминутке обыграли спортсменок Минского горизонта 87-86 и сделали первый шаг к бронзовым наградам. Динамовки Новосибирска уверенно выиграли у ленинградских спартаковок 90-79 в борьбе за золотые медали. Игра началась так, как будто хозяева поля не «Спартак», а «Динамовки» Новосибирска. Они предложили высокий темп, и их броски из-за 6-метровой линии были точны. «Спартаковки» же ошибались, порой даже в таких, казалось бы, стопроцентных для взятия кольца ситуациях. В середине второго тайма преимущество сибирячек было в 20 очков, и ни у кого не вызывало сомнений их победы. Ленинградкам удалось несколько сократить разрыв в счете, но догнать соперниц они не смогли. Второй матч состоится в Новосибирске, и если потребуется, третий, то там же. Футбол. Результаты седьмого тура чемпионата страны. Кайрат уступил Арарату 0-1, ничья 1-1 в матче «Зенит-Невчи». Жальгерис обыграл тбилисских динамовцев 3-1. Минская «Динамо» 3-0 «Гурию». Металлист выиграл у Днепра 1-0. Футболисты Спартака по-прежнему лидируют 13 очков. Сегодня они обыграли ЦСКА 3-1. А сейчас короткие кинорепортажи из Ужгорода и Кандалакши. Сегодня лыжники завершили сезон, а бегуны-марафонцы начали. 
Какие они все-таки разные перед стартом. Кто-то думает, кто-то шутит, беспокоится о внешнем виде. На финише, когда позади останутся 42 километра 195 метров, на всех лицах будет одно – огромная усталость. Да, это марафонский бег. Но всесоюзный сезон стартовал сегодня в Ужгороде. Яков Толстиков из Кемерова, возможно, оправдывая то, что ему достался первый номер, пробежал сложную дистанцию с рекордом трассы. У женщин в отсутствии сильнейших с самого начала лидерства захватила белорусская спортсменка Елена Цухло. В общем зачете впереди команда Российской Федерации. Вряд ли кто мог предположить перед стартом, что основная борьба на 70-километровой дистанции развернется между молодым Леонидом Турчиным из Казахстана и опытным марафонцем ленинградцем Андреем Сергеевым, трижды подряд побеждавшим на Кандалашской трассе. Но так сложилась спортивная борьба, что именно они на протяжении всей гонки вели основное соперничество за победу, и длинных 70 километров не хватило, чтобы выявить лидера. Все решилось на финишной прямой, когда Леонид Турчин последним усилием воли первым закончил дистанцию. Время победителя рекордное за все время проведения сверхмарафонов. 2 часа 57 минут 47 секунд. На шахматном турнире в Брюсселе вместо выбывшего из соревнований западногерманского гроссмейстера Хюбнера организаторы включили в состав участников находящегося там советского шахматиста, экс-чемпиона мира Михаила Таля. И вот сегодня он сыграл в ничью с Ларсеном партию третьего тура. Также в ничью закончились партии Вандервиль Любоевич, Тора Тиман. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов свои партии еще не, зак... не окончили. И оба пока сохраняют позиционный перевес. Партия завершается поздно вечером. 14-летняя москвичка Людмила Першина стала обладательницей Кубка Европы по прыжкам в воду, розыгрыш которого продолжается в Софии. Перед повторным полуфинальным матчем на Кубок Международной Федерации Каунусский Гранитов имел запас прочности в 10 мячей. Но когда незадолго до окончания матча хозяева поля гонболисты Гумерсбаха из ФРГ сделали счет 24-15, вопрос о финалисте был уже не таким ясным, как перед началом матча. Но каунасцы все-таки сумели собраться, провели две быстрые контратаки и хотя проиграли 17-25, но вышли в финал. В Ереванском цирке состоялось юбилейное представление оригинального аттракциона. Тридцать лет прошло, и вот снова переполнен цирк Ереване. Снова на манеже Степан Исаакян со своими экзотическими артистами, во главе с всеобщим любимцем, бегемотом по кличке Манук, то есть малыш в переводе с армянского. Сегодня у них юбилейное десятитысячное представление. Где только не побывал аттракцион за эти годы, в каких только городах и странах. И всюду, всегда наградой мастерству дрессировщика были аплодисменты. Не случайно и это юбилейное представление народного артиста Армянской ССР Степана Исаакяна называлось именно так. Аплодисменты продолжаются. Как я дрессирую? Я с бегемотом разговариваю, как с человеком. Он меня понимает, во всяком случае, я знаю. Многие с усмешкой к этому относятся, думают, что это ну, не совсем, наверное, так. Большие артисты приукрашивают. Ничего подобного. Животные прекрасно понимают и отвечают тем же. Это действительно так. Не только Манук, с которым Исаакян выступает бессменно вот уже 30 лет. Все участники аттракциона – зебры и антилопы, попугаи и журавли, даже внушительных размеров питоны понимают своего дрессировщика, отвечая ему взаимностью, любовью за любовь. В последнем гидромедцентре СССР сегодня в Туркменистане 23-28, на юго-западе до 33 градусов тепла, в Узбекистане 20-25 градусов, в Каракалпакии 16-21, в Омской области от 0 до 2 градусов мороза, в Туве плюс 8-13, местами 0 плюс 3, в Четинской области плюс 5-10, на севере до 3 градусов мороза, в Приморском крае плюс 2-7, в Хабаровском крае минус 1, плюс 4, на севере до 5 градусов мороза. В Якутии минус 11, 16, в Москве плюс 10, 12.